வணக்கம் நம்ம நண்பருக்கு ஷார்லட் பேலன்டைன் கண்ட்ரி கிளப்ல வீடு அவர் ஒரு விவசாயி உழவனுடைய மகன் அமெரிக்கா வந்து பத்து முப்பது ஆண்டுகள் ஆச்சு பேலன்டைன் கண்ட்ரி கிளப்ல ரெண்டரை மில்லியன் போட்டு வீடு வாங்கி பத்து வருஷம் ஆச்சு அந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் பையன் பிறந்தான் அவனுக்கு ஒன்பது வயசு ஆச்சு அப்படி இருக்கும்போது அவர் தன்னுடைய ஐடி கம்பெனியில் நல்ல வருமானம் நல்லபடியாக இருக்கார் ஆனால் பையன் கூட இருந்து நல்லது கெட்டது சொல்லி கொடுக்குறதுக்குலாம் அவருக்கு நேரம் இல்லை பிஸ்னஸ் 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 அப்படி இருக்கும்போது தான் பையன் அஞ்சாம் வகுப்பு வந்துட்டான் அவருக்கு பையன் மேலே ஒரு அக்கறையும் பற்றும் வருத்தமும் வந்து ஓட்டுது நம்மளாம் எப்படி ஒரு உழவனுக்கு மகனாக பிறந்து பத்து மைல் நடந்து போய் படித்து தட்டு தடு மாதிரி அங்கே வேலை வாங்கி இங்கே வேலை வாங்கி அமெரிக்காவில் வந்து இங்கே இப்படி இருக்கோம் இவன் இப்படி செல்லமாக அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே பிள்ளை தனக்கு ஒரே பிள்ளை இப்படி செல்லமாக வளர்றானே இவனுக்கு கஷ்ட நஷ்டம் தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாமே வீட்டில் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தவர் திடீர்னு இந்த கோடை விடுமுறைக்கு நான் உன்னை ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த பையன் சரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் உனக்கு ஏழ்மையான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்னென்னு உனக்கு தெரியாது உங்கள் அப்பா மில்லியனர் நீ வசதியாக இருந்து கஷ்ட நஷ்டம் தெரியாமல் வளர்ற அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அவர் உடல்பேட்டைக்கு தெம்பரம் குறிச்சி கோட்டை தான் அவர் சொந்த ஊர் அப்புறம் சொந்த ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் இப்போ அவருக்கு ஊரில் யாருமே கிடையாது அம்மா அப்பாலாம் தவறிட்டாங்க சொந்தக்காரங்க பல வாக்கில் போயிட்டாங்க பெருசாக ஊருக்கு போய் வர்றதும் குறைஞ்சிருச்சு ஆனால் இப்போ என்னவோ பையனுடைய இந்த பயணத்தின் நிமித்தம் சொந்த ஊருக்கு போகணும்னு அவருக்கும் ஆசை யார் கேட்டு போவார் அப்படி பார்க்கும்போது தன்னோட படித்த ஒரு நல்ல நண்பன் ஒருத்தன் இருந்தான் அந்த காலத்தில் அவங்க வீட்டில் கூடைக பின்னுறது வணையிறது அதுதான் அவங்க கு தொழில் வி குடும்ப தொழில் அப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து செங்குளத்தில் உடைய குளத்தில் எல்லாம் பார்த்து மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த நினைவுகள் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நண்பனை பார்த்து வரதை எப்படியும் வரதங்கிட்ட போனால் அவன் இன்னைக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்லபடியாக இருப்பான் நம்ம பையனை ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு வச்சுக்கவா மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் குறிச்சி கோட்டைக்கு பக்கத்தில் வெள்ளிங்காடு போயாச்சு போனால் அதே மாதிரி அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே வரதனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தன்னுடைய நண்பனை பார்த்து நேரம் பேசிட்டு பரிசு பொருட்கள்லாம் கொடுத்து அப்புறம் வரதனும் முதல் மாதிரி குடிசையில் இல்லை இப்போ ஒரு சின்ன மச்சு வீடு அரசாங்கத்தில் கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஓல் இருக்கு மானியத்தில் இருந்தாப்பில் இவனுக்கு நல்லதாக போச்சு அப்புறம் சொன்னான் இது மாதிரி நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு இங்கே விட்டுட்டு எனக்கு பெங்களூரில் பிஸ்னஸ் வேலையாக போக வேண்டியதாக இருக்குது என் பையனுக்கும் இது வரைக்கும் ஊருக்கு வந்தது இல்லை கஷ்ட நஷ்டம் தெரியாது அதனால் உங்கள்கிட்ட விட்டுட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கைன்னா என்னன்னுங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவும் வரதனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நண்பனை பார்த்ததை விட இது அதை விட மகிழ்ச்சி ஆஹா நம்ம வீட்டில் அந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே பிரியம் வச்சுருக்கானே அப்படின்னு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அதனால் என்ன நாங்கள் கண்மணியாட்டை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடும் அப்புறம் ஏழ்மைன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு இவர் பெங்களூர் புறப்பட்டு போயிட்டார் அப்புறம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழித்து வந்து எல்லா மறுபடியும் அங்கெல்லாம் சுற்றி பார்த்து பழைய பழமைகளையெல்லாம் பேசி கொண்டு பையனை கூப்பிட்டு புறப்பட்டு வந்தார் வர்ற வழியில் கேட்டார் இப்போ உனக்கு ஏழ்மைன்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 
அப்படின்னு ஆமாப்பா எனக்கு இந்த பயணம் ரொம்ப உதவியாக இருந்தது எனக்கு இன்னும் கூட ஒரு மாதம் இருக்கலாம் போல் இருந்துச்சு நீங்கள் தான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் சொல்ல அப்புறம் இவர் மறுபடியும் ஏழ்மின்னா உனக்கு என்னென்னு புரிஞ்சுது எனக்கு அதே மகிழ்ச்சி அவன் ஒரே வார்த்தையில் ஆமாம் எனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னு அவருக்கு பொக்குன்னு போயிடுது என்ன பையன் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் அவர் பேச்சு கொடுத்து அதை கொஞ்சம் விரிவாக நோண்டருக்கு ட்ரை பண்ணார் முயற்சித்தார் அப்புறம் எப்படியோ உனக்கு ஏழ்மைங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இனியாவது நீ வாழ்க்கையில் உணர்ந்து செயல்படணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லவும் அவன் ஆமாம் எனக்கு ஏழ்மைங்கிறது ரொம்ப தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் எப்படி அப்படின்னு இவர் கேட்டார் அவன் சொன்னால் ஆமாப்பா நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரே ஒரு நாய் தான் இருக்குது இங்கே நாலஞ்சு நாய்கள் இருக்குது இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அது மனுஷர்களோட மனுஷராக இங்கே போகுது அங்கே வருது நாங்கள் போன பக்கமெல்லாம் வருது நாங்கள் சாப்பிட்றதே அது சாப்பிட்டு எங்களோட அவ்வளோ ஒரு அந்யோன்யமாக இருக்குது நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு நாய் குட்டி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அப்புறம் வேறு வேற என்ன வேறு நம்மளாம் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா அது என்ன ஏதுன்னு பார்த்து கடையில் போய் வாங்கிட்டு வரணும் இங்கெல்லாம் அப்படி இல்லைப்பா அவங்க பாட்டில் போகிறாங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அறுத்துட்டு வர்றாங்க வயலுக்கு போகிறாங்க எதுவுமே கடையில் வாங்கிறது இல்லை அதுவும் எவ்வளோ வேணுமோ வேணுங்கிற அளவுக்கு ரெண்டு மடங்கு மேலே எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க பொறிச்சிட்டு வர்றாங்க பிடுங்கிட்டு வர்றாங்க அப்புறம் அது அப்படியே செடியிலிருந்து நேரடியாக வர்றதுனால சும்மா அது ஒரு ருசியாக இருக்குது எல்லாமே நம்மளுதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து எடுத்து கடைகளில் வாங்கி அந்த அளவுக்கு சரியில்லைப்பா ஆ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்புறம் சொன்னால் நம்ம வீட்டில் வண்ண வண்ண விளக்குகள் எவ்வளவு செலவு நீங்கள் போன வாட்டி கூட முப்பதாயிரம் டாலருக்கு ஒரு லேட்டன் வாங்கிட்டு வந்து மாட்டினீங்க இங்கே அப்படி இல்லைப்பா ராத்திரியான மொட்டை மாடியில் போய் எல்லாம் பாய் போட்டு படுத்துக்கிறாங்க அப்படியே ஆகாயத்திலிருந்து அந்த நட்சத்திரங்களும் விண்மீனும் செயற்கைக்கோள்கள் அப்படியே நகர்ந்து போகிறது விமானங்கள் போகிறது எல்லாம் தத்ரூவமாக தெரியுது அருமையாக இருக்குது அதே மாதிரி பக்கத்தில் அந்த திருமூர்த்தி மலை ஆனமலை காடுகளில் எரிகிற தீ அந்த காடுகள் அந்த கா மலைகளுக்கு பின்னாடி சூரியன் மறையும் போது வர்ற அந்த மஞ்சள் வெளிச்சம் அற்புதமாக இருக்குது மொட்டை மாடியில் படுத்துட்டு பார்த்தா அது எத்தனை விளக்குகள் நம்ம வீட்டில் மாட்டினாலும் அதுக்கு இணையாகாது அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லை அவன் சொல்கிறான் இங்கே நம்ம வீட்டை சுற்றியும் ஃபென்சிங் போட்டிருக்கோம் நம்ம பல வீடுகளையும் சுற்றி கேட்டடு கம்யூனிட்டி இப்படியெல்லாம் இருக்குது இங்கே அப்படியே இல்லைப்பா எந்த ஃபென்சிங்கும் கிடையாது எந்த கேட்டும் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஊருக்கே வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களே பாதுகாப்பு நண்பர்கள் பாதுகாப்பு உறவினர்கள் பாதுகாப்பு இங்கே அப்படி எதுவுமே இல்லை நம்ம வீடு மாதிரி இங்கே பயப்படுறக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஃபென்சிங் கிடையாது கேட்டு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனாலும் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு சின்ன பூல் இருக்குது அந்த பூரில் தண்ணி விட்டு குளோரின் போட்டு எத்தனை இம்சை இங்கே அப்படி இல்லை வெள்ளிங்காட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனாலே பொன்னாலம்மன் ஜோலையிலேருந்து ஒரு ஆறு ஓடுது அந்த ஆற்றுக்கு வந்து இலையே இல்லை ஓடிட்டே இருக்குது எந்நேரம் வேணாலும் காலையிலும் போய் குளிக்கிறாங்க மத்தியானம் போய் குளிக்கிறாங்க சாயங்காலம் போய் குளிக்கிறாங்க அப்படியே நன்னீர் சும்மா ஃப்ரெஷ்ஷாக வருது அது ஒரு ஆறு மட்டும் இல்லை அந்த பக்கம் உடை குளத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த பக்கம் செங்குளத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த பக்கம் பெரிய குளத்தை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் அந்த பக்கம் போனால் அமராவதி ஆறு வருது அமராவதி டேம் வருது இங்கே திருமூர்த்தி டேம் வருது எங்கே வேணாலும் குளிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு பூல் தான் இருக்குது இவங்க வாட்டில் போகிறாங்க வராங்க நானும் ரெண்டு மூணு நாள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஆற்றுல குளித்தேன் அற்புதமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படியாடா வேற என்னடா பார்த்த அப்படின்னு வேற என்ன நம்ம ஊர்லையெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒன்றுன்னா டிக்கெட் வாங்கிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது 
இங்கே மாரியம்மன் கோயில் கார்னிவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க டிக்கெட்டும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போகிறாங்க என்ன வேணாலும் போடுறாங்க அங்கங்கே குடிக்கிற கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்ற கொடுக்குறாங்க நம்ம ஊரில் எல்லாமே காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொன்னால் அப்பப்போ மற்ற வீட்டு திண்ணைகளில் போய் உட்காந்தா அவங்க சாப்பிட்றக்கு பலகாரம் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம வீட்டில் எல்லாம் அப்படி போக முடியுமா யாராவது ஃபோன் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது எனக்கு ஏழ்மின்னு இப்போ ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஏன்ப்பா நம்ம இங்கேயே இல்லாமல் ஊ அங்கே போய் அவ்வளோ ஏழையாக இருக்கோம் அப்படின்னா இவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு அடைச்சா கடைசியில் நம்மளை இப்படி கவிச்சு போட்டானே ஆ அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பித்தார் யோசிச்சு என்ன பண்ணுறது ஏழ்மை அப்படிங்கிறது அளவீடு கிடையாது அதெல்லாம் அவரவர் மனதை பொறுத்தது ஆனால் மனத்தில் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கோ அதுதான் பணக்காரத்தனம் அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்துக்கிட்டார் நம்மளுக்கும் அப்படி தானே ஒரு மகிழ்ச்சி ஓப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வாழ்க்கையினுடைய வெளுமியத்தினுடைய அளவீடாக அளவுகோளாக இருக்க முடியும் சைனிங் ஆஃப் பழமை பேசி